Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Einen wunderschönen Vormittag ähm, wünsche ich Ihnen. Ich freue mich, dass Sie zu unserem Webinar der CFO im Fahrersitz äh, eingeschaltet haben. Wir wollen Ihnen heute ein bisschen näher bringen, wie Objectives und Key Results zur aktiven Unternehmenssteuerung für CFOs und Controller beitragen können. Wie setzen Sie das um? Welche Rolle können Sie spielen in diesem Kontext? All das wollen wir Ihnen heute etwas näher bringen. Wir, das sind die Unternehmen Noventum und Workpath und wir sind heute zu dritt in diesem Webinar angetreten. Zunächst einmal unser CEO von Noventum, Uwe Rotermund, dann Johannes Müller, CEO bei Workpath, unserem Partnerunternehmen, mit dem wir dieses Webinar gemeinsam veranstalten und meine Wenigkeit Thomas Schauer. Ich bin verantwortlich für den Bereich BI und Corporate Performance Management. Das ist alles, was mit Daten, Fakten und damit auch sehr viel für CFOs und mit Controllern zu tun hat. Dementsprechend glauben wir, dass wir Ihnen heute einen spannenden Vormittag gestalten können. Bevor wir starten, ein paar Informationen zur Organisation. Natürlich ist in diesem Webinar hier erstmal für Sie die Möglichkeit zuzuhören. Sie müssen sich nicht äh, weiter um viele Dinge kümmern. Sie lehnen sich bitte entspannt zurück. Wir haben die Unterlagen, die Sie jetzt hier sehen, für Sie schon vorbereitet. Sie bekommen die im Nachgang zugesandt. Ähm, ganz zurücklehnen dürfen Sie sich nicht, denn wenn Sie Fragen haben, können Sie diese bitte jederzeit über das Q&A-Fenster auf der rechten Seite äh, stellen. Wir werden diese dann in unserer Session am Ende äh, von hoffentlich zehn Minuten beantworten. Und wenn Sie technische Probleme haben, nutzen Sie gerne auch diese Funktion, um uns zu erreichen. Die erreicht immer erstmal den Moderator und äh, ein paar Kollegen in der Technik, die im Hintergrund auch dafür sorgen können, Sie vielleicht noch mal an der einen oder anderen Stelle zu unterstützen, wenn irgendetwas nicht klappen sollte. Ja, dann kommen wir schon zur Agenda. Was erwartet Sie in den nächsten 30 Minuten? Bis wir, zu bis wir zu Q&A kommen. Zunächst müssen wir, müssen wir uns natürlich oder wollen wir uns ganz gerne bei Ihnen vorstellen. Wer ist Noventum? Wer ist Workpath? Wer sind die Leute, mit denen Sie heute zu tun haben? Dann springen wir aber schon ins Fachliche vom großen Wandel von der Industrialisierung zur Digitalisierung hin zu den klassischen Herausforderungen, die wir im Controlling heute haben, bis natürlich relativ schnell auch zu einer Lösung mit Objectives and Key Results. Das wollen wir aber nicht nur in der Theorie abhandeln. Der größte Teil unserer, unserer, äh, unseres Webinars wird sich mit der Fallstudie beschäftigen. Wir wollen Ihnen quasi an einem Live-Beispiel auch zeigen, wie OKRs den CFO unterstützen können. Und dann am Ende des Tages kommt es noch, äh, nicht des Tages, sondern Vormittag kriegen wir das noch hin, kommen wir zur Q&A-Session mit Ihnen gemeinsam. Ja. Wir kommen zur Vorstellungsrunde und wer könnte das Unternehmen Noventum besser vorstellen als der Gründer und CEO Uwe Rotermund. Uwe. Ja, herzlichen Dank, Thomas, für die Anmoderation. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Webinar durchführen. Es ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit. Und Thomas hat mich als CEO vorgestellt. CEO heißt bei uns Chief Empowerment Officer. Ich kümmere mich also darum, dass alle Menschen mit der nötigen Power ausgestattet sind, um ihre Tätigkeit hier durchzuführen. Ich mache das schon seit 26 Jahren inzwischen. Unser Unternehmen wurde 1993 initiiert und offiziell im Jahre 1996 dann auch ins Handelsregister eingetragen. Das heißt, wir haben schon ein bisschen Erfahrung in dem Thema. Wir haben 115 Mitarbeiter. Damit können wir eine ganze Menge spannender Projekte bewegen. Wir sind äh, ausgezeichneter Great Place to Work, äh, einer der besten Arbeitgeber Deutschlands, immer wieder zertifiziert und nachgewiesen. Und auch unser NPS-Core ist exzellent. Äh, wir sind auch nachgewiesener Kundenbegeisterer. Die Geschäftsfelder, die wir betreiben, äh, sind sehr vielseitig. Äh, es geht immer um äh, Aspekte von Strategie, Prozessen, Technologie, aber es geht ganz besonders auch immer darum, um die Kultur, das heißt, wie bewegt man Menschen in eine Richtung, die dem Unternehmen nützt und, so, und äh, das gleicherzeit die Menschen daran Freude haben. Wir sind digitale Optimisten und äh, heute liefern wir ein paar äh, Informationen aus den Geschäftsfeldern Business Intelligence. Das sind unsere Experten, die mit, äh, mit Daten äh, Entscheidungen unterstützen. Dafür ist der Thomas Schauer verantwortlich und ich selbst habe eine neben meiner Rolle als CEO bin ich auch Produktmanager und Produkt im Bereich Culture Change Management. 
Da geht es darum, mit Organisationsberatung, mit Unternehmenskulturberatung Arbeit attraktiv und erfolgreich zu gestalten. Ja, wenn wir über Arbeitsorganisationen reden, reden wir auch immer über Komplexität. Wir reden über WUKA, wir reden über viel, ganz, ganz viele organisatorische Herausforderungen. Und damit das funktioniert, brauchen Organisationen Orientierung bei einer gleichzeitigen Selbstorganisation. Das heißt, die Menschen müssen viel selbstständiger arbeiten, viel mehr Verantwortung übernehmen, aber damit nicht alle in unterschiedliche Richtungen laufen, sondern damit man an einem Strang zieht. Dazu brauchen Menschen Orientierung. Und das bezieht mindestens zwei Aspekte mit ein. Zum einen die Orientierung, worum geht es, wofür steht die Organisation, das Why, ganz wichtige Frage, häufig in Mission und Vision Statements ausgedrückt. Aber auch Menschen brauchen auch Orientierung, wo sie stehen mit ihren Leistungskennzahlen, was tun sie und funktioniert denn das, was ich tue. Und wenn man das miteinander in Verbindung bringt, das heißt die die Key Results, das heißt die, die Zahlen, Daten, Fakten, wo man zur, Erken zur Erkennung der Leistung mit dem, wofür tue ich das eigentlich, dann hat man wirklich die, Organ die Orientierung, die man braucht und dann sind wir ganz nah an den OKRs und damit gebe ich an WorkPath weiter, an den Johannes, der sein Unternehmen kurz vorstellt. Johannes. Ja, vielen Dank. Danke für die Einleitung und herzlich willkommen dann auch von meiner Seite. Freut mich sehr, dass ich als Geschäftsführer von WorkPath hier heute dabei sein kann. Wie Uwe gerade schon gesagt hat, wir sind einer der führenden Softwareanbieter, vor allem in Deutschland, Skandinavien und den Benelux-Ländern. Und in einem Satz, es geht für uns darum, Unternehmen zu helfen, schneller und besser von strategischen Zielen zu wirklichen Ergebnissen zu kommen. Ja, es geht um Strategy Execution. Die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die wir begleiten in diesen skalierten neuen Steuerungsprozessen, haben meistens eine gewisse Größe, eine gewisse Reife. Und es geht eigentlich immer darum, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Geschwindigkeit in diesen Steuerungsmodellen zu etablieren und sehen in Noventum nicht nur, was die Werte und die Ausrichtung als, als Partner, als Anbieter angeht, einen, einen großartigen Fit, sondern eben auch eine sehr schöne komplementäre ähm, Gesamt. Gesamtlösung, so wie wir jetzt heute hier ähm, dann durch das Webinar führen. Wir als Praktiker, ja, wir als Gründer, die meisten unserer Kollegen haben 15, 15 Jahre Erfahrung mit agilen Organisationsmodellen, mit Methoden wie OKRs. Wir sind so ein bisschen damit groß geworden. Wir kommen aus dieser Welt und seit einigen Jahren jetzt eben mit der Mission unterwegs, diese Prozesse, diese Prozessmodelle etablierten Unternehmen nutzbar und vor allem erfolgreich nutzbar zugänglich zu machen. Letzter Hinweis an der Stelle, glaube ich, auch immer wichtig. Wir sind, obwohl wir Praktiker sind, auf keinen Fall Dogmatiker oder Methodenpäpste. Wir sprechen heute über OKRs. Das ist natürlich gerade ein großer Trend, aber ich glaube, OKRs für uns sind einfach so eine spannende Methode, weil sie ganz, ganz viele Vorteile und Prinzipien von anderen Frameworks zusammenführen und gleichzeitig so flexibel sind, dass sie an quasi jedes Unternehmen angepasst werden können. Bevor wir in die konkrete Fragestellung für heute hineingehen, bevor wir darüber sprechen, was bedeutet das für den CFO, wie lässt sich damit steuern, wollen wir gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, es ist immer wichtig, bevor man über Methode und Tool spricht, Prozess und Lösung, was ist eigentlich der größere Kontext? Ja, und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es mehr als nur ein, ein kleiner Trend gerade ist. Es ist auch mehr als eine Methode. Wir sehen, dass die Unternehmen, die dort schon ein bisschen weiter sind, aber alle Unternehmen, die sich gerade mit OKRs, mit dem OKR-Ansatz beschäftigen, ein sehr grundsätzliches Umdenken stattfindet und ein aktives Beschäftigen mit den Organisationsmodellen. Ja, ich glaube, das Bewusstsein, dass unsere Organisationsmodelle, wie wir sie kennen, so das Tayloristische Modell einer, einer Hierarchie mit allem, was sich daraus eben ableitet, dass es doch noch sehr stark aus der Industriezeit geprägt ist und vor allem auf Effizienz und Kostenkontrolle getrimmt ist. Das waren die entscheidenden Wettbewerbsvorteile der letzten 100 Jahre. Ja, ganz klar. Ich glaube, unsere Kunden, Unternehmen, die erfolgreich mit OKRs starten, haben erkannt, dass Effizienz und Kostenkontrolle wichtig bleiben. Gleichzeitig aber auch neue Prinzipien wie Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, wirklich ernst gemeinte ständige Kundenzentrierung, immer wichtigere und inzwischen vielleicht wichtigere Wettbewerbsvorteile als Effizienz und Kostenkontrolle auch werden. Und dass diese neuen Prinzipien, wenn die eine höhere Priorität in Zukunft in, in Marktumgebungen, die sich immer schneller verändern, immer volatiler werden, immer mehr Dynamik, immer mehr Wettbewerbsdruck auch entsteht, dass diese neuen Prinzipien auch in den Steuerungsprozessen verankert werden müssen und 
Heute geht es konkret um die CFO-Perspektive. Ich glaube, viele Unternehmen, die hier schon einige Schritte gegangen sind, haben verstanden, dass auch ihre bestehenden Controlling-Prozesse, wie sie gewachsen sind, wie sie sich etabliert haben, diese neuen Prinzipien nicht unbedingt unterstützen, manchmal sogar aktiv dagegen anarbeiten. Und in diesem größeren Kontext denke ich, ist es wichtig, heute dann äh, tiefer hineinzugehen. Ähm, es geht aber eben nicht nur um die eine Methode OKRs. Ja, das ist mir immer wichtig zu, zu betonen. Es ist eine sehr große Veränderung, sehr grundsätzliche Veränderung, die wir am Markt gerade sehen, was das angeht. Ja, und damit kommen wir schon zu den Herausforderungen in der ähm, Welt des Controllings des CFOs und da sind ja durchaus einige dabei, die nicht erst durch diesen Wandel letztendlich bedingt sind, sondern einige von denen sind so Oldies but Goldies, könnte man fast sagen. Äh, klassisches Thema in der Unternehmensplanung und Steuerung, sehr hoher Zeitaufwand zur Erstellung von Budgets. Trotzdem ist am Ende des Tages die Qualität nur äh, zufriedenstellend. Wir haben immer noch damit zu kämpfen, dass Transparenz in Unternehmen zu bringen nicht immer so einfach ist. Also vor allem das Thema der Integration fehlt, also im Sinne von vertikaler Integration oder horizontaler, also horizontaler Prinzip, die Verknüpfung zwischen Bottom-up, Top-down-Zielen, strategisch, operativ und das Thema vertikal ist einfach die Verknüpfung der jeweiligen Einheiten, die auch planen, die, die bestimmte Leistungen erbringen. Das äh, ist etwas, äh, wo, wir, wo wir immer noch Schwierigkeiten bei vielen Unternehmen vorfinden. Natürlich äh, kommt dazu jetzt noch gestiegene Volatilität, Dynamik, Einschläge von außen. Da müssen wir ja aktuell nicht groß äh, an Beispielen äh, uns was äh, überlegen, sondern das ist evident. Ähm, und wie schon von Johannes auch ein bisschen angesprochen, dieses Thema der Widerspruch, wenn ich mich also jetzt hinwende zu neuen Geschäftsmodellen, dann auch gegebenenfalls zur bestehenden Organisationsstruktur. Das heißt, diese Herausforderungen, die wir hier haben, für die gibt es natürlich auch heute schon äh, verschiedenste Lösungsansätze, die da wären. Im Wesentlichen zunächst mal, um dem hohen Zeitaufwand äh, zu begegnen, kann man natürlich immer besser automatisieren, auch standardisieren, Systeme nutzen, die ähm, einen einen hohen Reifegrad schon mal mitbringen. Natürlich passiert ganz viel im Bereich Predictive Analytics mit äh, unterschiedlichen Erfolgen. Äh, das Nutzen der Daten spielt natürlich eine sehr große Rolle. Wie kann ich mich da unterstützen lassen? Ähm, vertikale, horizontale Integration ist die Antwort auf die fehlende Transparenz. Und natürlich, äh, wenn es darum geht, äh, mit Volatilität und, und Dynamik umzugehen, dann liegt es liegt's auf der Hand, dass man nicht mehr von starren Jahresbudgets ausgehen kann, kann, sondern eher rollierend forecastet. Das machen inzwischen sehr viele. Und jeder, der in dieser Zeit ähm, ein System sein eigen nennen konnte, das schnell eine Szenariorechnung oder eine Simulation ermöglicht, der äh, konnte sich glücklich schätzen oder kann sich heute glücklich schätzen. Denn das ist eine mögliche Antwort auf die konkreten Herausforderungen. Ja, und äh, natürlich ist noch als letzter Aspekt die treiberbasierte Planung ein typisches Thema, um die, Orge um die ähm, Komplexität von Geschäften zu entzerren und auch die Abbildung von verschiedenen ähm, Geschäftsmodellen dann eben entsprechend sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Diese Lösungsansätze bringen aber auch Anforderungen, sagen wir, auch wiederum Herausforderungen mit sich. Denn einerseits, um vernünftig zu automatisieren, predictive zu arbeiten, brauche ich eine entsprechende Datenqualität. Ich brauche die Verfügbarkeit der Daten. Ich brauche auch Leute, die wissen, wie sie mit diesen Informationen umgehen. Im Bereich der Integration muss ich eben ganzheitlich meine Prozesse durchdenken. Das ist aufwendig, verursacht auch einen hohen Aufwand im Unternehmen und daher scheut man da oft ein Stück weit zurück. Und natürlich auch die Hinwendung zu einem anderen Forecasting oder einer anderen Planung bedeutet immer auch eine Neuausrichtung des Prozesses und betrifft einfach das gesamte Unternehmen. Und bei der treiberbasierten Planung ein Konzept, was fast alle unterstützen, dass es ein sinnvolles ist, äh, wenige haben es dennoch umgesetzt, ist es einfach auch die Frage, wie kriege ich meine Wertschöpfungskette transparent, was sind für mich die wichtigen Treiber und äh, auch das manchmal eine Anforderung, vor der man eben eher, eben eher zurückschreckt. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn wir jetzt hier uns hinstellen und OKA als, als neues äh, Mittel hier noch einführen, Johannes, wie kann es dann Sinn machen, dass wir noch eine neue Komponente zu den bestehenden Anforderungen hinzufügen.
Johannes, wir können dich noch nicht hören. Ja, gerne. Lass uns das äh, jetzt gleich an einem Beispiel durchspielen, ähm, einem Case, den wir vorbereitet haben. Ich glaube, bevor wir äh, in ein Beispiel hineinspringen und das an, an einem Unternehmensbeispiel auch exerzieren, vielleicht noch mal zwei, drei grundlegende Aspekte zu ähm, OKRs. Was ist das überhaupt? Wir haben heute nicht die Zeit, wir haben uns entschlossen, nicht ins Detail der Methodik zu gehen auf allen Ebenen. Allerdings ein paar Eckpunkte, die uns wichtig sind. Ja, OKRs steht für Objectives und Key Results, es steht für Ziele und Schlüsselergebnisse und für viele ist es zunächst mal nur ein Framework, in dem wir sicherstellen, dass bestimmte Inhalte, bestimmte Daten und Metriken kommuniziert und, und definiert werden. Ja, wo möchten wir hin? Wie messen wir, ob wir dorthin kommen? Das Einzige, was ich, bevor wir in den Case gehen, da nochmal ergänzen möchte, OKRs ist sehr viel mehr als das. Es ist nicht nur ein, ein Template, es ist nicht nur eine weiterentwickelte Ballad Scorecard, es ist wirklich ein Prozessmodell, wie wir es hier jetzt auf der linken Seite auch sehen. Ein Modell, wo in einer hohen Frequenz typischerweise alle drei bis vier Monate unternehmensweit Ziele inklusive der Metriken neu entwickelt werden, abgestimmt werden und entlang der Wertschöpfungsströme, nicht nur entlang der Reporting-Linien und entlang des Organigramms, wirklich ähm, von und Business KPIs, Unternehmenszielen über strategische Ziele, taktische Ziele bis hin zu täglichen Aufgaben und Projekten, diese Treiberbäume erweitert werden und in einer sehr viel offeneren, transparenteren und kollaborativeren Art im gesamten Unternehmen diese Zielsysteme, wie wir es hier rechts jetzt sehen, gleich im Case auch sehen werden, entstehen. Ja? Das heißt, mehr Transparenz in der Art und Weise, wie Strategie entwickelt wird und ständig aktualisiert wird, eine bessere Brückenschlag von Strategie zu tagtäglicher operativer Arbeit und am Ende aus diesem Prozess, das können wir in dem Beispiel hoffentlich auch gleich ganz gut zeigen, sehr viel mehr Daten, neue Daten, um die Organisation wirklich nach vorne gerichtet zu steuern und nicht nur mit Spätindikatoren in den Rückspiegel der Organisation zu schauen. Das, wie gesagt, versuchen wir jetzt an dem Beispiel so ein bisschen äh, greifbarer zu machen. Wir haben uns passend zu aktuellen Lage ein Beispiel einer Hotelkette ausgesucht, eine große Hotelkette in Deutschland, die kurz vor der Wiederöffnung im Juli steht, jetzt nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen und wir sind jetzt gerade in der Planungsphase, der Drafting-Phase, wie wir es gerade auch in diesem Zyklusmodell gesehen haben, wo für Q3 Juli bis September der nächste drei bis, Monat, äh, drei bis drei Monats Sprint bis, bis September geplant wird. Ja. In dieser Hotelkette haben wir drei Teams, das Team Unterkunft, Restaurant und den Concierge Service und an dem Beispiel werden wir das jetzt mal kurz durchspielen. Jedes Unternehmen, auch das haben wir gerade schon angedeutet, gesehen, hat typischerweise auf einer Unternehmensebene firmenweit jedes Jahr und jedes Quartal ein Zielset, ein OKR-Set von drei bis vier, maximal fünf OKRs, Objectives und Key Results, jeweils mit einem qualitativen Objective, wie wir es hier auch sehen, und drei, manchmal vier Key Results, die definieren, was sind die Werttreiber für dieses Objective, was sind die Vektoren, wie messen wir, ob dieses Objective am Ende auch wirklich erreicht wurde. Und wir gehen jetzt rein, wir zoomen rein in eines dieser OKRs, Konkret von Christina Neubauer, der CFO dieses Unternehmens, die sagt, als führende Hotelkette schützen unsere Mitarbeiter, Gäste und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Ja, wir sehen qualitativ einfach für jedes Kind verständlich. Objectives gehen ein bisschen stärker auf Kommunikation, Mitarbeiter, Identifikation, Kommunikation und Motivation. Das heißt, es geht eigentlich eher darum, so eine Art internen Marketing-Slogan zu schaffen. Wo wollen wir eigentlich hin? Ja, und diese qualitative Richtung, diese qualitative Navigation wird eben dann ergänzt durch eine quanti quantitative Ergänzung durch die Metriken, die das dann, glaube ich, ganz greifbar machen. Ähm, hier wird gesagt, im Vergleich zum äh, Vorjahreszeitraum Q3 2019 wollen wir 40 Prozent trotz Corona des Umsatzes erzielen. Wir ähm, verringern die Kurzarbeit von aktuell 100 Prozent aller Mitarbeiter auf 40 Prozent, eine ganz wichtige Metrik, die wir schaffen möchten, um die finanzielle Gesundheit zu gewährleisten. Und wir erhalten auf den fünf relevantesten Plattformen ein Corona-Safe-Zertifikat, wo wir nicht nur zum Ausdruck bringen, dass unsere Mitarbeiter gesund und sicher sind, die bei uns arbeiten, sondern auch die Gäste, die zu uns kommen, sich keine Sorgen machen müssen. Ja, und das wird typischerweise so zwei bis drei Wochen vor einem neuen Zyklus bekannt gegeben. Das können sich die Mitarbeiter anschauen und kommen dann in ihren Teams wiederum zusammen und entwickeln ihre eigenen Entwürfe, ihre eigenen OKR-Sets. Ja, das Team Unterkunft zum Beispiel sagt, 
unser Hotel oder unsere Hotels sind eine Festung der Hygiene. Ja, auch hier wieder eher verknappt, eher als Marketing-Slogan, als, als einfach verständliche Botschaft, die ergänzt wird mit in dem Fall zwei Metriken, 5 und 5 Sterne bei Sauberkeit und Hygiene in 95 Prozent der Bewertungen. Und den Anteil der Gäste, die eine Bewertung hinterlassen, wollen sie auch auf 33 Prozent erhöhen. Das heißt, hier wirklich in einer Metrik im Key Result, es gibt keinen Zweifel, was gemessen wird, wie das gemessen wird und von wo bis wohin sich die Metrik verändern soll. Das Entscheidende aber, wo sich OKRs jetzt entscheiden, äh, unterscheiden, ist eben, dass es ein Prozessmodell ist, in dem sehr iterativ, oft über zwei, drei größere Unternehmen, sogar über vier bis fünf Wochen hinweg, diese Ziele entstehen in einem Zielsystem, in dem immer wieder über verschiedene Ebenen hinweg auch Feedback gegeben wird. Ja, das heißt, ähm, hier die CFO sieht jetzt, Team Unterkunft hat ein eigenes OKA neben anderen, die auf die eine Key Result Metrik auf der Firmenebene einzahlt und daraus entsteht typischerweise ein Dialog, ja, weil die CFO Christina Neubauer steuert ihren Bereich, steuert ihr Finanz, finanzielle Gesundheit OKA, natürlich vor allem darüber, dass sie sicherstellt, dass andere Teams sich ausreichend mit ihren Zielen, mit ihren OKAs darunter hängen und unterstützen aber auch natürlich in einer ausreichenden Qualität, in der richtigen Ausrichtung. Und das ist eher ein ja, Kommunikations- und ein Abstimmungsprozess, ein iterativer Prozess, als dass es hier einfach nur ein, äh, ein KPI-Baum runtergebrochen werden oder Tasks runtergebrochen werden. Diese Gespräche, diese Planungsphase hat eine ganz andere Natur, eine ganz andere Art, wenn über Business Outcomes und Ergebnisse gesprochen wird, statt über Projekte ja, und Input, Art der Arbeit. Genau. Hier der Concierge Service trägt ein Ziel bei, ein OKA. Was wir hier sehen, das können auch horizontale Abhängigkeiten sein. Auch eine ganz wichtige Neuerung für viele Unternehmen, die mit OKAs anfangen. Sie merken, das Organigramm ist eine gute Ausgangslage, sich zu orientieren. Allerdings, wenn wir wirklich nah an Wertschöpfung und nahe an den entsprechenden Abhängigkeit denken, dann entstehen Zielsysteme, die sind eher netzwerkartig und die horizontale Abstimmung ist eigentlich der, der, der Schlüssel zu einem erfolgreichen Umsetzen von Strategie. Ja, in den meisten Unternehmen sind es mehr als 80 Prozent der Wertschöpfung, die inzwischen außerhalb des Organigramms stattfinden. Und entsprechend das Concierge-Team hängt hier jetzt nicht direkt unter dem Firmenziel, sondern unterstützt horizontal das Unterkunftsteam mit einem Objective, was das andere Objective des anderen Teams, der anderen Business Unit unterstützt. Johannes, an der Stelle, wenn ich mir diese Objectives ansehe, würde ich natürlich ganz gerne kurz einhaken. Es ist ja nun so, dass äh, so wie dieses Key Result hier formuliert wird, ist, wird es dann auch gelebt und wird es gemessen im Unternehmen. Und da sehen wir natürlich jetzt die Rolle unserer CFO oder des jeweiligen Controllers, der in diesem Team hier aktiv ist, ein bisschen einzuwirken, mitzugestalten, um dieses Key Result jetzt hier vielleicht noch ein bisschen zu schärfen, nämlich in einer Form, dass wir auch unsere ähm, Ergebnisziele hier nochmal mit im Blick haben. Das heißt, wir haben hier nicht nur dieses Blog, große Partnerschaftsziel, sondern wir gehen auch einen Schritt weiter und sagen eben, ja, lass uns dabei auch den Deckungsbeitrag natürlich vernünftig im Blick haben, weil der letztendlich natürlich auch relevant und eine ganz wichtige Größe auch für den Erfolg ist. Genau, ja, und du im Prinzip jetzt aus deiner Rolle als CFO oder Controller, das ist, glaube ich, ein super Beispiel, wie ein solcher Prozess dann funktioniert. Es ist immer ein Prozess, in dem sehr viel systemischer gedacht wird, in dem Führungskräfte nicht nur KPIs nach unten aufteilen und, und am Ende vielleicht auch delegieren und kontrollieren entlang dieser Treiberbäume, sondern man sieht in einer OKA-Einführung über die Zeit ein immer breiteres und besseres Verständnis eben in allen Teams, auch in operativen Teams für Zusammenhänge, für Kennzahlen, für neue Kennzahlen, die vielleicht auch bessere Frühindikatoren auf einer operativen Ebene sind, um am Ende früher und besser vorzusagen, ob äh, jetzt KPIs auf einer Business-Ebene, die klassischen Indikatoren aus dem Controlling beeinflusst werden und sich da etwas tut. Ja. Genau. Ich will vorschlagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier einmal ganz schnell in die Plattform Workpath zu gehen, um das nochmal greifbar zu machen. Wie fühlt sich das wirklich live dann an? Ja, und wir starten hier immer mit einer, ähm, einer Darstellung im, ich muss hier gerade sehen, dass wir ich den Zugriff habe. Wir starten am liebsten immer mit einer Darstellung im Graphen, ja, wo wir sehen, ähm, wie diese Ziele, diese Zielsysteme zusammenhängen. Und im Prinzip sehen wir hier ein Unternehmensziel, genau das, was wir uns gerade angeschaut haben, mit den drei Key Results. Wenn ich darauf klicke, bekomme ich die Details. 
Spannend ist aber dann eben, wie sich diese Systeme entfalten. Ja, und wir sehen hier, es sind nicht nur ähm, vertikale Abhängigkeiten Team für Team, beziehungsweise hier Türkis vom Unternehmens OKA zu anderen Business Units, sondern eben auch horizontale Abhängigkeiten von Business Unit zu Business Unit, genau wie wir es gerade gesehen haben im Beispiel. Wir sehen hier auch, diese Kolorierung unterscheidet die verschiedenen Unternehmensebenen und bestimmte Ziele sind noch im Entwurf. Ja, hier dieses Ziel, was wir gerade gesehen haben vom äh, Restaurant-Team, ist noch im Entwurfmodus. Da gehen wir jetzt mal geschwind hinein und wir sehen, das ist ein Kommunikationsraum, in dem wirklich diese Ziele in einem iterativen Prozess über mehrere Wochen hinweg entstehen. Unser kulinarischer Service ist das neue Aushängeschild unseres Hotels, ist, der, ist das Objective. Wir haben drei Key Results. Wenn wir ins Detail schauen, sehen wir hier Startwert, aktueller Wert, Zielwert, welche Tasks, welche Projekte, welche Initiativen zahlen auf diese Metrik ein und wir sehen auch, wer arbeitet hier mit und das muss eben nicht nur das Restaurantteam sein. Martin Reichert aus der Restaurantleitung ist der Owner dieses Ziels, das Restaurantteam arbeitet mit und ich, Christina Neubauer, als CFO in dem Fall bin auch ein Stakeholder, weil mir eben wichtig ist, dass dieses Ziel auf meine höheren KPIs einzahlt. Ja? Und jetzt sehen wir hier auch, wir erzielen 65 Prozent des Restaurantumsatzes. Habe ich gestern als Martin Reichert hier gepostet und Christina Neubauer sagt, das wäre zwar ein guter Schritt, wir müssen aber mit weniger Umsatz als letztes Jahr rechnen und deswegen umso wichtiger, dass wir, dass diese Ausfälle ähm, durch eine höhere Marge kompensiert werden. Ja? Also das unterstreicht auch nochmal diesen Prozess und auch die WorkPath-Plattform als eine Kommunikationsplattform, wo wir sagen, ähm, die, dieses Umsatzziel, das sollten wir in dieser Drafting-Phase wahrscheinlich nochmal anpassen. Ja, und wir sagen nicht, wir wollen 65 Prozent des Umsatzes haben, sondern wir erhöhen den Deckungsbeitrag vielleicht unserer angepassten Gerichte oder Menüs um 20 Prozent. Und dann passe ich die Metrik an von 0 auf 20 Prozent ist eine prozentuale Metrik, speichert das und es ist aktualisiert. Ja, und dann sagen wir vielleicht, okay, jetzt alle Stakeholder sind einverstanden. Christina Neubauer als aus dem Management kommender Stakeholder. Dann können wir das Ziel aktivieren und dann kann der Zyklus beginnen, für uns als Team an diesem Ziel zu arbeiten. Check-ins, ich gehe nicht ins Detail, ich setze nur zwei, drei Schlaglichter. Ja, es gibt verschiedene Module, die dann helfen, wirklich diesen Prozess zum Leben zu bringen und eben vor allem auf einer täglichen, auf einer wöchentlichen Basis präsent zu halten. In diesem Check-in-Modul bereiten Teams ihre Meetings vor, unterstützen Meetings, ähm, strukturieren Meetings. Da geht es nicht darum, jetzt durch OKRs noch mehr Meetings ins Unternehmen zu bringen, sondern eher die bestehenden Meetings effizienter zu machen und ergebnisorientierter. Ja, das heißt, da werden verschiedene Templates hinterlegt und in den meisten Teams, auch auf Führungsebene, geht es eigentlich immer die Frage, was haben wir die letzten zwei Wochen gemacht, was machen wir die nächsten zwei Wochen, woran haben wir gearbeitet und gibt es irgendwelche Erfahrungen, Hindernisse, über die wir sprechen möchten. Ja, also es geht wirklich darum, die Idee einer lernenden Organisation und vor allem von operativen Teams, die stärker in die Selbstorganisation gehen, von Teams, die stärker reflektieren, wie strategisch relevant war unsere Woche, diese Prinzipien stärker im Unternehmen zu verankern. Ja, ich könnte sagen, wir haben jetzt hier eine Social Media Kampagne die letzte Woche ähm, gestartet. Task, Projekt auf der linken Seite und rechts mein OKA zahlt auf diese Metrik ein. Ja, also der Brückenschlag vom tagtäglichen Arbeiten zu den Metriken, zu den KPIs ist das, was hier in den, äh, den Check-ins unterstützt wird. Und dann gibt es hier eine Analytics Suite, da kommen wir gleich nochmal drauf, da würde ich jetzt nicht ins Detail gehen, indem wir eben rund um das Thema Zielqualität, Kennzahlenqualität, Qualität des gesamten Steuerungsprozesses, sehr flexibel auch mit Daten aus anderen Datenquellen, nicht nur für den CFO, aber eben auch vor allem für die Controlling Teams, verschiedenste Reports aus diesem strategischen Steuerungsprozess ableiten können, für eine wöchentliche Anpassung, wöchentliches Monitoring, vor allem aber auch für einen systemischen Blick, wo müssen zum Beispiel vielleicht Organisationsstrukturen optimiert werden, dass in Zukunft Ziele besser erreicht werden können. Ja. Genau, kommen wir gleich nochmal drauf, damit würde ich aber wieder zurück in die Folien gehen. Gut. Ja, damit ähm, glaube ich, vielen Dank, Johannes, für diesen äh, spannenden Case. Kommen wir äh, schon zu dem Schluss, dass äh, die Lösungsansätze, die wir hier schon im Eingangs angesprochen haben, durch OKR ähm, relativ gut bedient werden in, in einigen Aspekten. Das heißt, einerseits, wenn wir ja über das Thema Daten und äh, Automatisierung sprechen, dann haben wir 
Einfach jetzt dadurch, dass wir uns über ganz viele Key Results Gedanken machen, allein schon eine Identifikation mit eben solchen KPIs, die dann auch gemessen werden, der der Stakeholder erreicht. Und wir haben natürlich auch oder werden auch dafür sorgen, die entsprechend zu messen. Das heißt, wir tragen aktiv dazu bei, die Datenqualität im Unternehmen zu erhöhen und die Informationen, die gemessen werden, eben äh, anzureichern und zu, zu erweitern. Auf der, auf der ähm, Ebene der Integration war es, glaube ich, auch ganz klar zu sehen, indem ich immer zurückreferenziere, die einzelnen Ziele untereinander verknüpfe, erreiche ich natürlich auch, dass die Teilbereiche äh, auch sich immer wieder zurück erinnern an, was ist eigentlich unsere Strategie, was sind unsere Objectives auf Unternehmensebene und die zielgerichteten Kollaborationen unter den Teams haben sich, glaube ich, auch ganz gut manifestiert. Natürlich, wenn es ums Thema Zukunftssicherheit und rollierendes Planen geht, ist es auch auf der Hand, liegt es auch auf der Hand. Wir haben ein kurzes Beispiel gesehen, wie so ein Zyklus aussehen kann, dass wir natürlich, wenn wir in kürzeren Abständen unsere Ziele uns setzen und die dann auch messen, das wesentlich besser zur aktuellen Zeit passt. Und last but not least haben wir auch einen wesentlichen Beitrag zum Finden von Treibern beigetragen, denn genau diese KPIs, die wir jetzt mit Unterstützung des Controllings dann auch in den einzelnen Teams jeweils suchen und sagen, welche Key Results sind denn für uns relevant, äh, identifizieren wir ja eigentlich genau die, an denen, an denen wir drehen müssen, um unseren Unternehmenserfolg nachhaltig zu verbessern. Und damit haben wir auch hier nochmal eine Brücke geschlossen zu, zu sehr, sehr vielen Themen, die uns tagtäglich in der Auseinandersetzung mit, mit Corporate Performance Management bei unseren Kunden auch beschäftigen. Johannes, jetzt bleibt eigentlich die Frage, jetzt haben wir sozusagen den Benefit für den Controller an der Stelle nochmal klar gemacht, welchen welche Rolle kann denn der CFO oder die Controlling-Abteilung grundsätzlich in, äh, in einem solchen OKR-Prozess spielen? Ja, ich glaube, das lässt sich am besten erklären mit ein, zwei Beispielen aus den Reports, die wir zur Verfügung stellen, die sich in der WorkPath-Plattform dann ähm, aggregieren lassen und, und generieren lassen. Ähm, zum einen, eine große Dimension sind Prozessanalysen. Ja, du hast das gerade das Beispiel schon angesprochen. Es geht eigentlich darum, diese Treiberbäume nicht nur transparenter zu machen entlang der Wertschöpfungsketten von KPIs bis hin zu tagtäglicher Arbeit. Dadurch, dass wir diese, diesen Prozess visualisieren, abbilden und dann auch messbar machen. In Richtung Prozessanalyse kann man sagen, ein Beispiel hier jetzt aus einem Kunden, können wir sehen, immer mehr Mitarbeiter mappen ihre Ziele, ihre, äh, ihre Projekte, ihre Initiativen auf bestimmte Metriken. Da wird Transparenz in, erhöht und Bewusstsein geschaffen, wie strategisch agiert die Organisation gerade eigentlich überhaupt und wie sehr sind wir nur im Maintenance, nur im Brändelöschen, nur im operativen Tagesgeschäft. Ja. Dann das ganz klassische Monitoring von strategischer Umsetzung, von Strategieaktivierung. Wir sehen, dass die Prognosen sehr viel genauer werden. Ja, bis zu 40 Prozent haben wir jetzt immer wieder gesehen, dass das eine Präzisierung der, des Forecastings ermöglicht. Zum einen, weil wir höher frequent Daten generieren, ähm, auch eine Einschätzung der Mitarbeiter und Teams aktivieren. Das heißt, Confidence Level, wie wahrscheinlich schätzt ihr ein, dass diese Ziele erreicht werden, aber auch, dass wir Daten eben aus anderen Quellen zusammenführen und da bestimmte Lücken schließen zwischen Strategy und Execution, die bisher immer ähm, bestanden sind. Und zuletzt, ich glaube, das ist eine besonders große und oft unterschätzte Dimension, Organisationsentwicklung. Ja? Wirklich zu lernen, nicht nur im System zu arbeiten, sondern am System und diese, diese Organisation und wie Teams sich um die Strategie, um die KPIs herum verhalten, ähm, zu analysieren, zum Beispiel eben zu sehen, cross Ziele, wie viel haben wir davon, wo sind immer wieder Bottlenecks, wo muss die Zusammenarbeit cross verbessert werden. Also viele unserer Kunden nutzen WorkPath wirklich als Infrastruktur für kontinuierliche, strategieorientierte Organisationsentwicklung, nicht nur für Prozess- und äh, Strategie-Monitoring. Äh, ja? Ja, wir achten ein bisschen auf die Zeit, fassen also noch mal ganz kurz zusammen, wie können wir Sie jetzt unterstützen? Wir haben Ihnen jetzt voller Begeisterung OKA präsentiert, vielleicht nur ganz kurz. Noventum ist ja ein Beratungsunternehmen in vielen Aspekten unterwegs. Wir sind diejenigen, die sich kümmern, mit Ihnen gemeinsam erstmal auszutesten. Passt OKA zu mir und dann natürlich auch ganz gerne Prozesse, Systeme, Methoden einzuführen, wie Sie auch WorkPath eben gerade gesehen haben, als ein System zum Beispiel, das, auf das wir in diesem Kontext natürlich setzen. Dann haben wir auch natürlich 
natürlich die Begleitung. Als Berater ist man ständig mit dem Kunden unterwegs. Das heißt, auch wenn es darum geht, Objectives zu definieren, auch regelmäßig zu checken, liege ich richtig. Auch das ist etwas, was wir als Noventum natürlich in diesem Kontext anbieten. Johannes, vielleicht noch mal ganz kurz das Angebot von WorkPath. Genau. Ich halte es ganz kurz. Ich glaube, wir haben es bei der Intro auch schon angedeutet. Wir sehen uns da als komplementären Partner. Das, was Noventum an Grundlagen legt und dann, wie Sie Unternehmen langfristig begleiten können in diesem Kontext, in diesem Themenbereich, sind wir der Technologieanbieter, der Softwareanbieter, der gerade, wenn es darum gehen soll, diese Prozesse zu skalieren, zu stabilisieren, nach den ersten Schritten, nach der ersten Experimentierphase ist die WorkPath-Plattform nicht nur durch das Workflow-Tool ähm, sicherlich ne, ein wichtiger Schritt, sondern eben auch, wie gerade angedeutet, durch die Analytics-Suite für Führungskräfte, für Controller, für CFOs. Und das Ganze ist natürlich kombiniert mit einem Ökosystem mit vielen, vielen europäischen äh, Großunternehmen wie SAP, der Deutschen Telekom, Scout24, Ikea in Schweden, der Metro AG, Hella, die teilweise schon seit einiger Zeit mit OKRs laufen, immer besser werden. Und diese Exper äh, Expertise wollen wir natürlich auch Unternehmen, die sich da gerade erst auf die Reise machen, zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Ähm, ja, wir kommen zu unserer Fragenrunde. Ich blicke noch mal rein, was wir an Fragen bisher gesammelt haben. Wir haben eine ganze Menge Fragen erhalten, das vielleicht vorneweg. Daher bitte um Verständnis, wenn wir nicht alle jetzt unterbringen. Wir melden uns aber in jedem Fall bei Ihnen noch mal zurück mit den Antworten. Vielleicht fangen wir mit einer Frage an, die häufiger gekommen ist, wenn jetzt Unternehmen sich mit dem Gedanken spielen, OKRs überhaupt einzusetzen. Was sind also die besten ersten Schritte, um zu beurteilen, ob OKRs für mein Unternehmen überhaupt richtig sind und ob das das richtige Timing ist, ist es der richtige Zeitpunkt? Wie würden Sie oder wie würdest du das angehen? Johannes, ich denke, ich, gebe dich, ich bitte dich mal die Frage zu beantworten. Genau, wie kann man beurteilen, dass OKRs jetzt gerade oder auch allgemein für mein Unternehmen das Richtige ist? Ich glaube, ähm es ist weniger eine Frage, ob es das Richtige ist, weil OKRs sehr, sehr flexibel sind, in sehr unterschiedlichen Ausprägungen auch gestartet werden können, sondern eher, wie beginnen wir damit? Ja, ich glaube, es geht immer darum zu schauen, welche Herausforderungen haben wir gerade, in welchem Zustand sind wir, was, was ist der Status, der Kontext auch der Organisation und je nachdem, wie man das beantwortet, welche Probleme man lösen will, welchen Business Value man sich aus dem neuen Prozess auch verspricht, gibt es dann unterschiedliche Herangehensweisen, ob man das eher bottom-up in einzelnen Bereichen mal experimentiert. Ja, wenn Sie zum Beispiel IT-Software-Einheiten haben, die agiles Projektmanagement, agile Prozesse und vielleicht auch eine agilere Produkt, also Produktagilität spricht man ja immer. Wenn das schon besteht, ist das ein super Nährboden, hier den nächsten Schritt zu gehen und auch noch Business-Agilität in diesen Dreiklang hineinzubringen. Ähm, wenn Sie aber sagen, wir müssen vor allem, wie wir kommunizieren, wie wir steuern, ähm, besser werden, dann ist es ein, ein guter Punkt, ähm, über den Vorstand erstmal Unternehmensstrategie als OKRs zu formulieren und dann letzter Satz dazu, wirklich auch in der Art und Weise, wie man OKRs experimentiert und einführt, nicht als einen großen Transformationsprozess mit Anfang und Ende sehen, sondern einfach in kleinen Schritten auch auf eine agile Art und Weise diesen Prozess testen und dann immer weiter anpassen und gegebenenfalls, wenn sich das bewährt, auch zu skalieren. Ja, das wäre so meine Antwort auf die Frage. Dankeschön. Ich möchte mich da gleich mit einer Frage nochmal anschließen, die richte ich dann gleich an Uwe. Es geht um das Thema, welche Voraussetzungen zur Unternehmenskultur braucht man, damit die OKRs ihre Stärke entfalten können? Und eine ganz wichtige Zusatzfrage, die auch mehrfach genannt wurde, nämlich sind OKRs auch etwas für mittelständische Produktionsbetriebe oder grundsätzlich mittelständische Betriebe, Uwe? Ja, gerne. Also Voraussetzungen, OKRs einzuführen, ich glaube, der Agile Mindset hilft sehr. Und der Agile Mindset ist eben tatsächlich diese, diese Bereitschaft zu experimentieren, immer wieder sich neu zu adaptieren, aber ganz wichtig auch Vertrauen zuzulassen. Das heißt also, die Mächtigen, von denen muss es ausgehen, dass die ihre Mitarbeiter befähigen, dass dort Verantwortung übernommen werden darf und dass dort eine, eine Kultur der sehr starken Transparenz, der sehr starken Partizipation gelebt wird, wo man den Menschen, die sagen, das ist jetzt mein Thema, ich übernehme Verantwortung für das Ziel und ich nehme damit auch übernehme Verantwortung für die Zahlen, dass man den Vertrauen schenkt bis zum nächsten Check-in, dass man sagt, okay, ich habe, ich habe jetzt gelernt und ich habe das Vertrauen genutzt, um im Sinne des Unternehmens zu arbeiten. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung und ich glaube, man braucht auch eine 
ein reifes Orientierungsrad, was ich anfangs dargestellt habe. Also die Unternehmensziele, der Unternehmenspurpose sollte wirklich kristallklar sein, weil man dann sich viel besser agil orientieren kann. Und wenn das ganze Zusammenspiel zwischen dem Why, How und What gut organisiert ist und sehr, sehr transparent läuft, dann kann das schnurren und da sind, ist dann, sind OKRs dann ein wunderbares Hilfsmittel. Also von daher ist das Thema Vertrauenskultur und die Bereitschaft, partizipativ und nicht patriarchisch zu arbeiten, ist dabei schon sehr hilfreich. Das war der eine Teil. Äh, zweite Teil, ähm, hilf mir nochmal, Thomas, zweite Teil der Frage. Die zweite Frage ist ganz konkret, äh, sind OKRs auch etwas für mittelständische Betriebe? Ja, gerade. Weil wir ja in, in der Ausführung durchaus gehört haben, äh, klar, WorkPass, da wo, wo die Power dann noch vielleicht nochmal spielt, ist dieser Zusammenhang von, von ganz vielen äh, unterschiedlichen Units. Je größer es wird, desto schwerer wird es in den Griff zu kriegen. Aber ja. du hast ja auch Erfahrung, äh, das in durchaus äh, mittelständischen Unternehmen einzuführen. Daher denke ich, kannst Absolut. du das ganz gut beantworten. Also absolut. Zum einen würde ich sagen, Noventum ist ein mittelständisches Unternehmen mit 115 Mitarbeitern. Da ist tatsächlich, also sagen wir, das ist wunderbar, um die Unternehmenskultur, um die Leistungskultur zu unterstützen. Ich kenne auch viele andere mittelständische Unternehmen, die das einsetzen. Natürlich ist es so, je größer das Unternehmen ist, desto intelligentere Werkzeugunterstützung braucht man. Wenn man beim kleinen Unternehmen, ich sage mal, vielleicht kleiner 50 Mitarbeiter mit Excel noch ganz gut anfangen kann, wird dann irgendwann, je größer man wird und je mehr sagen wir mal, Transparenz und auch einen, einen guten Steuerungsprozess man etablieren will, stößt Excel dann an seine Grenzen. Also ich würde sagen, bei unserer Größe ist, geht das noch mit Excel, aber es geht viel besser mit WorkPath. Und je größer das Unternehmen, desto mehr intelligentere Werkzeuge braucht man. Du hast aber auch schon unterstützt in äh, mittelständischen Betrieben das Werkzeug oder die Methode ja, OKR okay, einzuführen. Ja, jetzt, also wir haben zum Beispiel gerade ganz aktuell äh, bei einem äh, städtischen IT-Service-Provider führen wir das gerade ein und da entfaltet das eine unglaubliche Dynamik, weil sie dieses, dieses Unternehmen auf den Weg gemacht hat, in den nächsten zwei Jahren einen riesen Change durchzuführen, also eine, eine, eine Smart City zu bauen und dabei helfen die OKRs massiv, das heißt, man kommt so also richtig, richtig in Schwung, um diese Smart City zu gestalten. Und das ist ein Unternehmen mit, ich würde sagen, zwischen 100 und 200 Mitarbeitern. Ja, danke schön, Uwe. Eine Frage hier ist auch gestellt worden, die bezieht sich dann eher so auf die Rolle des Controllers, nämlich wir haben ja schon kurz gesprochen, was kann die Rolle des CFOs und Controllers sein? Ganz konkret, weil ich ja in dem Beispiel auch darauf eingegangen bin, wie der Controller hier jetzt in dem Team unterstützen kann, muss ich denn bei jeder OKA-Planung oder in jedem Team dabei sein oder muss immer einer von unseren Controllern dabei sein? Die Frage würde ich gleich selbst beantworten. Natürlich ist es grundsätzlich so, dass Controlling und Unternehmenssteuerung quasi austauschbare Begriffe sind. Das heißt, der Controller sollte in dem ganzen Prozess eine Rolle spielen. Ich sehe damit auch oder darin auch eine große Chance, näher ans Business zu kommen. Wir sprechen ja im Controlling schon ganz lange von diesem Business-Partner-Aspekt. Das heißt, wenn Sie eine Struktur, eine Organisation haben, wo Sie schon äh, Bereichskontrolle haben, dann sind die sinnvollerweise natürlich grundsätzlich integriert. Aber man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Es ist sicher nicht sinnvoll, an jeder Stelle äh, mit dem Controller dann auch dabei zu sein. Und man muss ja auch vorsichtig sein. Man ist Mitgestalter. Man ist nicht die äh, übergeordnete Instanz, die dann auf die Finger klopft und sagt, so geht das aber nicht, sondern man äh, mit, wirkt ja mit und die Ziele, die gemeinschaftlich festgelegt werden in den Units, an denen wird dann auch gearbeitet. Das ist also nicht etwas, was dann wieder von oben äh, natürlich äh, vorgegeben wird. Damit ähm, haben wir jetzt mal drei Fragen äh, auf die Schnelle beantwortet, hoffe ich. Wir haben noch einige mehr. Wie gesagt, wir würden die ganz gerne Ihnen im Nachgang noch beantworten. Entweder äh, persönlich, wenn Sie sie persönlich, wenn Sie äh, Ihren Namen in die, in die Frage mit rein veröffentlicht haben. Ansonsten werde ich es auch gleich noch mal versuchen hier in diesem Chat, weil das eine andere anonym rein äh, geschrieben hat. Zum Beispiel, was bedeutet treiberbasierte Planung? Da werde ich noch kurz drauf eingehen. Und ansonsten äh, würde ich jetzt eigentlich schon ganz gerne Sie schön langsam entlassen. 
denn wir haben kurz äh, vor Ende unseres Webinars erreicht. Es ist aber nicht zu Ende äh, an der Stelle, die unsere Auseinandersetzung mit OKA, sondern ähm, wir stehen natürlich für Sie zur Verfügung, für persönliche Gespräche, äh, für ein Kennenlernen. Und auf der anderen Seite wollen wir Sie natürlich auch im Nachgang, wie schon angekündigt, dieses Webinars mit Informationen versorgen. Sie bekommen noch einmal den Foliensatz, den wir hier gezeigt haben. Sie kriegen auch einen Link zur Aufzeichnung dieses Webinars den Sie natürlich gerne teilen können. Und wir haben auch in diesem Foliensatz dann noch ein paar äh, Zusatzlinks äh, hineingepackt, äh, wie wir sie hier sehen, ein OKR-Handbuch, äh, unser Angebot eines OKR-Bootcamps und auch die Events, die insbesondere von WorkPath im Bereich von OKR in der Zukunft geplant sind. Die äh, legen wir Ihnen alle ans Herz und äh, freuen uns, wenn wir in, auf diese Art und Weise oder auf die eine oder andere Art und Weise im Dialog bleiben. In diesem Sinne möchte ich mich im Namen von uns dreien sehr herzlich für Ihre Teilnahme bedanken, wünsche Ihnen noch einen schönen Restvormittag und freue mich, wenn Sie vielleicht beim nächsten Webinar mit Uwe Rothermund wieder dabei sind. In 14 Tagen haben wir noch äh, ein weiteres Webinar geplant. Da geht es dann stärker um das Thema Unternehmenskultur, also um einen technischen Werkzeugkasten zur Analyse und Gestaltung der Unternehmenskultur. Schalten Sie wieder ein über die bekannten Kanäle, werden Sie ja informiert. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss.